लेड पैक होल्ड फॉर प्रेस फीडिंग ಎಂಬ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿಯು ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವೆವು ನಾವು ಈಗ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಹಿಡಿತವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಹಿಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೀಡಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಯು ದಣದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯು ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಅವಳು ಒಂದು ಲೋಟ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸ್ತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅವಳು ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬ್ರಾ ಅಥವಾ ಕುಪ್ಪಸದ ಒತ್ತಡವು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ತಾಯಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವಳ ತಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ದಿಂಬುಗಳ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಈಗ ತಾಯಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ತಾಯಿಯು ತಾನು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸ್ತನದ ಬದಿಯ ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಸ್ತನದಿಂದ ಮಲು ಅಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಳು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ತಾಯಿಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಬೆರಳುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅವಳು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸರಿಸಬಾರದು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಮಗು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುವುದು ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯು ತಾಯಿಯ ಎದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಎದೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ತನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗುವಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ದಿಕ್ಕು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಹೀಗೆಯೇ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ
ಶಿಶುವಿನ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗದ್ದವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅರಿಯಲಾದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೆಲದವಡೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅರಿಯೋಲ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಜಾಗವಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಗು ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಸರಣಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿಯು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಒರಗಿಕೊಂಡು ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಎಂಇಐಸಿಟಿ ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಮಾ ಅವರ ಶಿಶು ಪೋಷಣ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡೊಮೇನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಲ್ ದಲಾಲ್ ಎಂ ಡಿ ಪಿಡಿಯಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನುವಾದಕಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಪುಣೇಕರ್ ಹ